Hello friends, welcome to Tamil Axe. In the video, we will continue to do our PHP tutorial. Ok, we will start. So, in the first video, you can see the basics in the video description link. So, you can see the video in the description. So, you can see the video in the description. So, in the video, we will cover the main topic in the video. Arrays, loops, styles, functions. Arrays are simple. There is a variable in the store. So, there are many types. Next loops na, nama lorang work kan, anda, adat repeat ada panna wikir ada. An styles adat, niye nari ada tulah code refer panna wiyah, lainnya aja, pelik game boleh different different styles irgon, so adat pun puri ati na kunjung lagi tak kolam bo, so adat pati pakai pono. Next functions adat functions, idilama, yendah ur PHP code mereka, mostly idilama ur PHP code ayir kade, so adat nala na basic sa, inda topik sa, lama ina maina cover panna pora, deep pasoli tera pora. Mostly lah, kami terus jemari ur compare lah, but ana over language ni tu use pun terapi tu maru. So mostly skip pun nama paling apa tu, puriu. Ila tina arrays ni niye, vary language si leyo, Java leyo, pelajar jemari ingat use pun nama sometimes vary ada, ni lah kami differ aum lah. Kunci kunci nama differ aum. Concept lah, orang yang merdah, anda keywords maru, apply pun terapi tu maru. So ada nala kunci skip pun nama patah tu, ni kau puriu. Okay, nama start pun elah. So just na, ini orang last video lah, jadi na ini orang, anda index dot php file itu terkait. So itu lah, nama last video lah cover pernah tu. So just na, ini lah, ini tiun, ini tiun, na just comment pernah lah. Nama fresh lah start pernah lah. Jadi pas just na php abdi ini start pernah lah. And php abdi ini end pernah lah. Ini kulla nama lorang tu, nama continue pernah lah, simple lah. So nama lorang output kan, na just nama lorang browser open pernah lah. Ini tu anda last hari na ini orang output. जस्ट सेव पंटर एंड पढ़ेगा ये बहुत फ्रेश आए चाहिए ना हम स्टार्ट पढ़ना तो फर्स्ट है ना मैं पहले ना पाका पड़ो ना फर्स्ट टॉपिक का आरेस पाका पड़ो ना से आरेस आरेस ला बातों अभी ना पीएच पी ला तरह टाइप्स ऑफ आरे रिक्त तो एक्साम्पल के इंडेक्स आरेस एसोसिएटिव आरेस अपरों बातों अभी ना तो जस्ट ना वन ना बीन करते करें, और रेफरेंस का करा, जस्ट इन द फाइल ना, हमें डब, उनके रेफरेंस में ना नहीं आ पाते क्लाउड बीन रखा, तो और आरे ये बीन ना हम डिफाइन पन ना वेरिएबल मर रहा हूँ, जस्ट डॉलर सिंबल पोट, फॉर एक्साम्पल, फॉर यूआईटीएस फ्रूट्स बीन करते करें, ना आरे वा � नेक्स्ट है ना पन लाना इधर ना हमारी पुनी में आरे सा यूज़ पन लाना जस्ट ना साइज़ से पेर सा गिरे ना अपना उनका आउटपुट इसी आ आ पाता तेरी हो बीन रखा कर सो इन द की वाला ना मैंने पढ़ी लाना हम लोग आरे से स्टोर पन लाना फॉर एक्साम्पल नेक्स्ट है ना पन रहना ऐप का बीन रहा हूँ स्टोर पन � तो नमरे नहीं है इतना वरना उन लोग आरे ला स्टोर पन दे रखा सो इन द मरना पीएच पीला और आरे या सिंपल आ डिक्लेर पनो तो नमरे सिंपल आ नमरे डिक्लेरेशन से तो इंडेक्स डारे ने सुलवांगा जस्ट इन द डॉलर सिंपल ना मरंद रहा नहीं इधर ना ना जस्ट आधे वेरी वेरिएबल आवे ना पीएच पी फाइल कंसीडर पनो so just a dollar f r u i t s fruits so fruits in rather than a mare values a lot in store so then i'll echo fruits in kudigana so i'm not a real path on area values are good so either i end the value of print panel of being the number so long for example are a p may zero and they start out so now my first was to go to the zero as you got to go to the one as you got to go to the two number you put it here for example in our area when the zero of print on the first value on a zero put in the very control to save good in your pain or and have been off अपील नमरी वरुँ, सो ये ना आरे ला फर्स्ट टाइम अंटाइ दान ये रखे, सो जस्ट इधर कोण ना सही सकन जो इंक्रीस पने के ना उनका आउटपुट ना लात रियों अपील रखा गा, ज़ूम पने रखा, वो क्या दे मरिंग ये पॉइंट ना हमारे ला वन कोड दो अपील ना वन कोड दे जस्ट कंट्रोल ला सेव पन टाइगे ना मुफ़ेर so, if you want to use any of the other elements, you can use the same elements as well as you can use the same elements. So, it's very simple. And in the array, some simple functions are there. For example, if you want to use the count of the other function, if you want to use the same elements as well as you can use the same elements. So, in the other fruits, we can use the same variable. Just to use the same copy paste. Just count अपडेट रहो और कीवर्ड ऐड पनी थी ना हमारे डा रे नेम अकुर्तर गया 
ஜஸ்ட் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கவுண்ட்டை கொடுக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் லைனுக்கு மீனிங் வந்து ஆரஞ்சு அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ செகண்ட் லைனுக்கு மீனிங் வந்து த்ரீன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ ஜஸ்ட் இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏன்னா நான் அந்த ஃப்ரூட்ஸில் எவ்வளோ எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் ஒன்று ஆரஞ்சு ரெண்டு செரி மூணு ஸோ மூணு எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்றத கெட் பண்ணி சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேர் டம்ப் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேர் டம்ப் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட அரேஸில் உள்ள டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்றத நான் இங்கே போட்டு கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கண்ட்ரோல் சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்குன்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட அறையோட மொத்த டீட்டெயிலும் டிஸ்பிளே பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்ற அறை அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா மூணு இருக்குது ஸோ நம்மளோட அறையில் மூணு வேல்யூஸ் இருக்குது அது எந்த ஆர்டரில் ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா ஜீரோ ஒன் டூ அந்த ஆர்டரில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸோ ஜீரோவில் உள்ள டேட்டா டைப்போட டைப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரிங் ஏன்னா நான் ஆப்பிள்னு கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆப்பிள் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸோ இதில் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னா ஏ பி பி எல் ஏ அஞ்சு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல அஞ்சுன்னு மென்ஷன் பண்ணுது அண்ட் அதோட வேல்யூவை இங்கே டபுள் குறிச்சில் கொடுக்குது ஸோ அடுத்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ஆறு லெட்டர் அடுத்து நம்மளோட தேர்டு பொசிஷனில் என்ன இருக்குன்னா அங்கேயும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் இருக்குது ஸோ அதோட லெட்டர்ஸ் ஆறு சரி ஸோ நம்மளோட அறையை பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன டேட்டா டைப் ஒவ்வொன்றும் எத்தனை லெட்டரில் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து வேர் டம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் டீட்டெயில் வேணா நார்மல் டீட்டெயில் வேணும்னா அதுக்கு இன்னொரு கீவேர்டு இருக்கு சிம்பிளாக அது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஆர் ஐஎன்டி பிரிண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர் ஒவ்வொன்றும் so, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போட நம்மளோட அறையில் என்னென்னா இருக்குன்னா ஜீரோ ஒன் டூ ப்ளேஸில் இருக்கு ஸோ புதுசாக ஒரு எலமெண்ட்டை நம்மளோட அறையில் ஆட் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ டாலர் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு டாலர் சைன் பண்ணும் டாலர் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு இப்போ டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளோட அறையோட இண்டெக்ஸில் வந்து ஜஸ்ட் தேர்ட் இண்டெக்ஸில் வந்து நான் அடிஷ்னலாக இன்னொரு ஃப்ரூட் ஆட் பண்ணா இந்த மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரூட் நேம் வந்து லிஎம்ஓ லெமன் அப்படின்னு கொடுத்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுனா அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த லெமன் அப்படின்றது வந்து அடிஷ்னலாக ஆட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு பொசிஷனில் புது எலமெண்ட் ஆட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐம்பது எலமெண்ட் இருக்குது அப்போ போய்ட்டு நீங்கள் போய்ட்டு எண்ணி கரெக்டாக அந்த நம்பரை போட்டு தான் ஆட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை சிம்பிளாக இன்னொரு புதுசாக எலமெண்ட்டை கடைசியில் ஆட் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் நம்பர் கொடுக்காமல் ஜஸ்ட் எம்டியாக விட்டுட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹாய் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு அப்படின்னா இது எல்லாமே கமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நான் டபுள் கோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு டபுள் கோர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணலை ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக பண்ணணும் ஜஸ்ட் அகெயின் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஹாய் அப்படின்றது கடைசி ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எது எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலனா நம்ம அடுத்தடுத்து கொடுக்குற எலமெண்ட் வந்து நம்மளோட அறையில் போய் லாஸ்ட்டாக ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அறையில் நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலான்னா நம்பர்ஸ் ஆல்சோ ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ என்ஓ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் சிம்பிளாக கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த அரே கீவேர்டை யூஸ் பண்ணியும் நான் இந்த மாதிரி அரையை டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டின்னா சிம்பிளாக இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி நான் அரையை டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ப்
அரை ஸோ இந்த இது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் அப்புறம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களாம் கூட தெரில ஸோ இல்லாட்டினாலும் பரவாயில்ல நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து அசோசியேட்டிவ் அரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அசோசியேட்டிவ் அரைஸ்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் இப்போ சிம்பிளாக எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது அப்படியே ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நார்மலாக இருந்தது இண்டெக்ஸ் இது இப்போ அசோசியேட்டிவாக மாறணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அடிஷ்னலாக இதுக்கு இன்னும் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆப்பிள் இருக்குது இதுக்கு நான் அடிஷ்னலாக இன்னொரு வேல்யூ கொடுக்கணும்னு நினச்சேன்னா இதோட கலரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு இந்த சிம்பிள் போட்டு அகெயின் டபுள் கோட்ஸில் ஆர்இடி ரெட் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு அறையில் இருக்க ஒரு எலமெண்ட்டுக்கே அடிஷ்னலாக இன்னொரு இன்னொரு வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி இதை தான் அசோசியேட்டிவ் அரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இங்கே போயிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துனா இதுக்கு கலர் செட் பண்ணலாம் ஸோ ஆரஞ்சோட கலர் ஆரஞ்ச் தான் அண்ட் அகெயின் செரி இருக்கு செரிக்கு நம்ம கலர் செட் பண்ணலாம் ஸோ செரியோட கலர் வந்து அகெயின் நம்ம ரெட் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பர்சன் ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா அந்த பர்சனுக்கு நேம் கலர் அடுத்து இன்னொன்று கமா போட்டு நம்ம சைஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டு எலமெண்ட்ஸை வைக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ரெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இதில் வந்து இந்த ஆப்பிள் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஈக்குவல் கா உப்ஸ் இந்த ஈக்குவலுக்கு அங்கிட்டு இருக்க இந்த ரெட் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கும் ஃபார்மெட் எப்படின்னா கீ ஈக்குவல் டு வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம கீயை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு ஸோ ஜஸ்ட் எக்கோ அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பிரிண்ட் பண்ணலாம் சிம்பிளாக நம் ஃப்ரூட்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டாலர் எஃப்ஆர் யூஐடிஎஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் உள்ளே வந்து நான் கீயை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கீ வந்து என்னென்னா ஆப்பிள் ஸோ ஏபிபி இல்லை ஆப்பிள் அப்படின்ற கீயை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ரெட் அப்படின்றது கிடைக்கிது இந்த மாதிரியே நம்ம ஜஸ்ட் அதாவது அதோட கீயை வச்சு நம்ம கால் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கீயில் அசைன் ஆகிருக்க வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஃபர்தராக படிக்கும் போது நம்மளுக்கே நிறையா தேவைப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஐடின்ற ஒரு அரே க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் போயிட்டு நான் ஐடி வந்து ஒன் செட் பண்ணுறேன் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் ராம் அப்படின்னு செட் பண்ணுறேன் கம்மா போட்டு டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் ராஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர்ஸ்க்கெலாம் ஸ்ட்ரிங் அதாவது டபுள் கோட்ஸ் போட தேவையில்லை பட் நம்ம இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் போட்டோம்னா நம்ம டபுள் கோட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் கோட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஈக்குவல் டு விஜாய் இந்த மாதிரி நான் போடுறேன் ஸோ விஜாய் இப்படி போட்டு நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல அந்த கீ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் அரையில் ஐடின்ற இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஐடியை வச்சு கீ ஒன்று நான் இப்போ கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகுனா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் கீ ஒன்றை கால் பண்ணனா எனக்கு ராம்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அறையில் இருக்க வேல்யூஸ்க்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கீயை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா வேல்யூஸை கால் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கீ வேல்யூஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக நம்ம எதுனாலையும் கால் பண்ணிக்கிறோம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் த்ரீ கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கீழே நான் என்ன ஸ்டோர் அதாவது த்ரீயோட கீக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா விஜய் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதனால விஜய்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க டைப்ஸ் ஆஃப் அரைய தான் அசோசியேட்டிவ் அரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் அரைஸ் அதாவது மல்டி டைமென்ஷனல்னா ஒரு அறைக்குள்ளேயே இன்னொரு அறை அந்த மாதிரி நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் அதுதான் மல்டி டைமென்ஷன் அரைஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிம்பிளாக நான் ப்ரோக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் அப்போ தான் புரியும் ஸோ
அதோட கலர் அதாவது என்னோட கேட்டோட கலர் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குமா ஒயிட் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அகெயின் இன்னொரு அறையை கொடுக்க போகிறேன் இந்த அறையில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டாக் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ என்னோட டாகோட கலர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரௌன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பத்து இல்லைனா பத்து இந்த மாதிரி பத்து இருபது முப்பது எவ்வளோ வேணால் உள்ளே டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இருக்கலாம் பட் இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக ஒரு அறை கொடுத்துருந்தோம் கொடுத்துட்டு நம்ம ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி தான் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் அறை ஒர்க் ஆகும் இதை நம்ம இப்போ பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா பெட்ஸ் அப்படின்றதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்கோ போயிட்டு இடிஎஸ் பெட்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு இதை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட அரே எந்த அரேண்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரேஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு இந்த அரேஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டில் எதை எனக்கு வேணும் அப்படின்றத நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த அரே வேணும்னா அரையில் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ஜீரோன்னு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ நான் ஜீரோன்றதை இந்த இடத்துல கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இது கால் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கீழே ஒன்று இருக்கு ஸோ ஒன்று கொடுத்தேன்னா இது கால் ஆகும் அகெயின் இந்த மாதிரி இன்னும் ஃபர்தராக ஒரு நாலஞ்சு வச்சுருந்தேன்னா அதோட இதை கொடுத்தா இங்கே கால் ஆகும் அண்ட் இந்த செகண்ட் பாக்ஸ் எதுக்குன்னா இதில் இருக்கிறதுல எந்த வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இதுல ஜீரோ ஒன் ஃபர்தராக கம கம போட்டு ஏதாச்சும் இருந்தோம்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி போகும் அதை நம்ம அந்த செகண்ட் இதுல நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரெண்டுத்துலயுமே இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்தேன்னா அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ வந்து இந்த அரேன்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது இந்த ஜீரோன்றது இந்த கேட் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா வருது நம்ம இங்கே என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம்னா ஜஸ்ட் அரேக்குள்ளே இந்த இடத்துல நான் செமிகோலன் கொடுத்துருக்கேன் செமிகோலன் கொடுத்தா என்ன ஆகுனா நம்மளோட இந்த லைன் இந்த இடத்துல டெர்மினேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துலயே டெர்மினேட் ஆயிடுது ஸோ அடுத்த இந்த ரெண்டு லைனுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம அதாவது கண்டினியூஷன்ஸ் அவர் இடத்துல அந்த மாதிரி நம்ம செமிகோலன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கமாஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் கமா கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அவுட் பட் வந்து கேட்டுன்னு வந்துருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நான் ப்ரௌன் அப்படின்றத நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலான்னா ஜீரோ ஒன் அதாவது இந்த அரே சூஸ் பண்ணணும்னா நான் ஃபஸ்ட் இதில் ஒன் கொடுக்கணும் அண்ட் இதில் வந்து இந்த ஒன்றில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றில் ஜீரோ கொடுத்தோன்னா டாக் பிரிண்ட் ஆகும் ஒன்றில் ஒன் கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா ப்ரௌன் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஓடபிள்யூ ஒன்ல ஒன் கேஷ் கண்ட்ரோல் கொடுத்து சேவ் கொடுத்து ரன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் காம்பினேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல எப்படிலாம் மாற்றுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் வரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் அறை வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே நம்ம அறையில் வந்து நிறையாவே பார்த்தாச்சு ஓரளவுக்கு இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அரேஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா லூப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்னா லூப்ஸ் வந்து மெயினாக நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது ஸோ லூப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற லூப் வந்து லூப்ஸில் நிறையா டைப் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபார் லூப் ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்க மாதிரி இதுலேயும் ஃபார் லூப் இருக்கு சிம்பிளாக நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுக்குறேன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம லூப்ஸ்லாம் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத நான் சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல ஸோ ஃபார் அப்படின்ற கீவேர்டு தான் நம்ம ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஐயை டிக்ளேர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல டாலர் சிம்பிள் போடணும் அதை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பைத்தான் ஸோ அந்த டாலர் சிம்பிள் இருந்தால் தான் அதை வேரியபிள் நான் அக்சஸ் பண்ணும் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செமிக்கணும் நினச்சாச்சு ஈ கண்டிஷன் செக் பண்ணும் சுந்தரத்துலேயும் டாலர் சிம்பிள் ஐ கேட்டு தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபைவ் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் மேட்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு அவுட் புட் பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து டாலர் ஐ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளோட ஃபார் லூப் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இடத்துல சிம்பிளாக எக்கோ
next next line la print panni use pannom so save panni again run panna appadina ipo enak vandu 0 1 2 3 4 indha mari print aagudhu example ku indha edathula 5 irukku indha edathula poi na 10 kudutha appadina enna aguna save panni run panna appadina enak vandu 0 la indha 9 varaikum no set to print agano appadina na enna pannala na greater than or equal to symbol potta appadina just control s kudu save panni run panna appadina enak 10 varaikum print aagum so indha maari dhaan simple or for loop execute agum next time vandha nama enna paakala na while loop patti paakala so while loop while loop enna pannu na simple la idhe dhaan but adoda format maaru so first eduthuna nama value va declare panikirom indha edathula na i1 nu kudukuren so inga nama i use panna nalla inga i1 kudukuren next indha mari first eduthuna declare panikirom adikapra dhaan namalukku condition varum so while kudutha illa condition so inga nama enna condition kudukala na dollar i i1 even when the greater than or equal to t so nama paatha cha already or simple example kaga da first time ipanga nariya per avanga ellathukume theriyenu abindra kaga da na ellathiyume just simple or or 30 na kudukuren and again inge poi ta just enna pannala na mana ku inda kodai apdi copy paniya so for loop um while loop um kitta tatta same na mostly rendume ore function ah execute pannunga so avala indha vidhamana change um ninge indha edathula paakam paakam paatinga just na enna panera na idu varaikum panna varaikum na comment panera ena again again ad execute aite irukum so just nama jetra potta ellame comment aichu so ipo inda code mudha nama oda software la so just ipo enna panrena just save pannite na just run pandren appadina oops ipo edhume increment enga stop aganum andha marala nama sollala adanal enna irukna over vaadiyum 0 0 ave irukku 0 ododa match panni paathukite irukku so andha loop vandu unlimited times vandu execute aite irukku so just na andha just indha or line mattum add pandren dollar i oops i plus plus appdin kudukumboda enna aguna 0 first time 0 a irukum 0 second time 1 a irum 0 third time vandu paathom appadina 2 a irum adha fourth time 3 a irum appa condition false a anga stop aayirum so ipo control save kodutittu just run pandren appadina nammoda loop e inno again execute aayidhu irukku so just control s save kodutittu in or chinna mistake indha edathula nama i1 use pandrom so i1 ne declare pananum so just save panitte again poi run pannu appadina nammoda out correct ah undu so zero la start aayirukku 1 2 la end aagudhu so all na super next vandha paathom appadina நம்ம பார்த்த பார்த்த டாபிக் ஜஸ்ட் நான் கமெண்ட் பண்ணிறேன் ஏன்னா அடுத்தடுத்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ வைல் ஸோ வைல் டூ வைல் மோஸ்ட்லி டூ வைல் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் டூ வைல்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுப்போம் ஸோ இதுலேயுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நார்மல் டிக்ளரேஷன் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் டாலர் சிம்பிள் போட்டு i equal to zero அப்படின்ற அசைன் பண்ணிடுறேன் பர்சன்டேஜ் போடுறேன் டாலர் சிம்பிள் பண்ணும் இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து டூ அப்படின்ற கீபோர்டு யூஸ் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே டூ வயலுக்கும் வயலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து மினிமம் ஒரு தடவையாச்சும் கண்டிஷனை செக் பண்ணிட்டு தான் பிரிண்ட் பண்ணும் பட் இதில் அப்படி கிடையாது மினிமம் ஒரு தடவையாச்சும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணும் ஸோ அந்த அதனால மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை அவ்வளோவா ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி நம்ம பின் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே மொதல் கொடுக்குறோம் கண்டிஷனை மொதல் கொடுக்கல நீங்கள் நோட் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்காம எடுத்தோடனே வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக வைல் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட கண்டிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட கண்டிஷன் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஐ நமக்குள்ளேஷ் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு அகெய்ன் இப்போ போயிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகெய்ன் நீங்கள் போய்ட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அவுட் புட் வந்துருச்சு ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக நம்மளோட டூ வெல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட லூப் கண்டிஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் ஈச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து சேம் லூப் தான் பட் ஆனால் அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அரேஸ்க் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க 
ஸோ அரேஸில் இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் லூப் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஃபார் ஈச் யூஸ் ஆகும் ஸோ சிம்பிளாக ஏதாச்சும் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஒரு அரே எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்மளோட ஃப்ரூட் அப்படின்ற அரே ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை ஜஸ்ட் நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அகேன் அகேன் டைப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரே இப்போ நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் எப்படி நம்ம இந்த ஃபார் ஈச் கண்டிஷனை செட் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகணும் ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு கீவேர்டு வந்து ஃபார் ஈச் அப்படின்றது தான் கீவேர்டு ஸோ அந்த கீவேர்டு நான் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம நம்மளோட அரை நேமை கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட அரை நேம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ எஃப்ஆர் யூஐடிஎஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்ற கீவேர்டை கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அஸ் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு கொடுத்துட்டு நான் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு வேரியபிளாக கிரியேட் பண்ணணும் நம்மளோட அரை எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்றக்காக எந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் உள்ளலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நேம்ஸை தான் நான் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் ஸோ சிம்பிளாக ஃப்ரூட்ஸ் அஸ் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆக்சுவலாக என்ன நேம் வேணால் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பட் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் எனக்கே அப்புறமேட்டு என்னோடய கோடை பார்த்தா புரியணும் அப்படின்றக்காக ஃப்ரூட்ஸ்க்குள்ள ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் செரி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கனால நான் ஃப்ரூட்ஸ் அஸ் நேம் அப்படின்றத ஒரு பேராமீட்டர் சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஜஸ்ட் நம்மளோட அரையை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அதாவது நம்மளோட லூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இதில் நான் என்ன பண்ணலாம்னா எக்கோ அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நான் எந்த இதை பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட அந்த நேம் அப்படின்ற வேரியபிளை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்துக்கு கீழேயும் எனக்கு ஸ்பேஸ் வரணும் அப்படின்றக்காக நான் எக்கோ போட்டு ஜஸ்ட் உள்ள என்ன பண்ணிக்கலாம் பிஆர் அப்படின்ற டேக்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ரெட் அப்படின்ற அவுட் புட் வருது ஆக்சுவலாக இந்த அவுட் புட் வரக்கூடாது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் அரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அசோசியேட்டிவ் அரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ரெட் அப்படின்றத ரேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் ரேஸ் பண்ணிட்டு அகெயின் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு போய் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல கரெக்டாக நம்மளோட நேம் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கண்டிஷன் வச்சு நம்மளோட இதை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக பட் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் சரி மூணுமே பிரிண்ட் ஆகணும் ஏன் பிரிண்ட் ஆகலன்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் டேக்கை க்ளோஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் அகெயின் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓகே இப்போ அறையில் உள்ளதை நம்ம ஒரு லூப்பாக அடுத்தடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நான் நேம்ன்ற பேராமீட்டர் கொடுத்துட்டு அந்த பேராமீட்டர் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவோம்னா அறையில் இருக்க ஒவ்வொன்றையும் லூப்பாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண வச்சு எல்லா வேல்யூஸையும் பிரிண்ட் பண்ண வைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் சிம்பிளாக ஸோ புக் பேசிக்கலி இவ்வளோதான் அரேஸ் ஃபார் ஈச் வைல் டூ வைல் ஃபார் ஈச் ஆனால் இந்த ஃபார் ஈச்சை நம்ம கண்டிப்பாக அரேஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஓரளவுக்கு லூப்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ஸ்டைல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் எஸ்டிஒஎல்இஎஸ் ஸ்டைல்ஸ் ஸ்டைல்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம உள்ளே பார்க்குற அந்த வேரியபிள்ஸ் இந்த டிக்ளரேஷன் எல்லாருமே நிறைய இடத்த நம்ம ரெஃபர் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எது எந்த ஸ்டைலில் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் இல்லாட்டி நம்ம கோடை எங்கேயாச்சும் ரெஃபர் பண்ணும்போதோ இல்லை பண்ணும்போதோ நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆயிரும் ஏன் இதை இப்படி போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லோவர் கேஸ் அப் கேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் பேஸ்கல் கேஸ் கேமல்ஸ் கேஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது ஸோ சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம லோவர் கேஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ லோவர் கேஸ் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டைலை இதில் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாலர் சிம்பிள் போட்டு சிம்பிளாக மை அண்டர் 
எதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நான் கால் பண்ணால் எனக்கு ஒன் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதை நான் கால் பண்ணால் எனக்கு டூ தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் மாறும் ஸோ இந்த ஸ்டைலில் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா அப்பர் கேஸ் ஆர் பேஸ்கல் இதை வந்து லோவர் கேஸ் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் அண்ட் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமல் கேஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு ஸோ இதை தான் எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் போட்டு இதை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மை இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல அண்டர் ஸ்கோரே வராது உப்ஸ் சாரி மை மிஸ்டேக் ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் வரும் இது இது மட்டும் தான் அண்டர் ஸ்கோர் டைப் இந்த இது இந்த மாதிரி வரும் அதாவது இதில் வந்து நம்ம நிறையா இது டிக்ளேர் பண்ணோம்னா எல்லாத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் கேப்ஸாக வரும் கேமல் கேஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது நம்மளோட கேமல் எப்படி இருக்கும் அதோட தலை வந்து பெருசாக இருந்து இப்படி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் இதை சொல்லுவாங்க ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஸ்மாலாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வர எல்லா லெட்டருமே கேப்ஸில் வரும் ஸோ இதை தான் கேமல் கேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு இதுக்கு நான் சைன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா நான் மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் மூணுமே மைனே 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 மூணுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஒன் டூ த்ரீ மூணு கால் பண்ணால் மூணுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டைல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டைல் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மலாக எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு காமன் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றக்காக தான் ஜஸ்ட் நான் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ மற்றபடி இதில் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸிட்டிலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இது எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னா ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன் பேரை கால் பண்ணாலே அது நடக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இப்போ ப்ரோக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கே புரியும் ஒரு ஃபங்க்ஷனை பிஹெச்பியில் க்ரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு கீவேர்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எஃப்யூஎன்சி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லை வெறும் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்படி இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி வந்துச்சுன்னா அதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸ்பேஸ் விட் எப்பயுமே நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு நேம் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாக இது டிஃபால்ட்டாக வராது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு என்னென்னு பொருள் ஏன்னா சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அண்ட் ஊடால் ஏதாச்சும் ஒரு டாஸ்க் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இசி ஹச்ஓ எக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஹாய் அப்படின்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தா எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகலை நான் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன் தனியாக ஒர்க் ஆகும் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் தான் அது வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷனை எப்படி கால் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் வச்சு கால் பண்ணணும் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த இடத்துல என்ன நேம்னா ஒன் அப்படின்றது தான் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஸோ ஜஸ்ட் ஓஎன்இ ஒன்னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சமீக்கணும்னு வச்சு டெர்மினேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல நம்மளோட ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு அவுட் புட் ஹைன்னு வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம எப்பயுமே கால் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் வந்து நான் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல இந்த இதுக்குள்ள ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த பேராமீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிளாக ஒரு வேரியபிள் தான் நேம் அப்படின்னு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இந்த நேம் இந்த இடத்துல நான் கால் பண்ணுறேன் அவுட் புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸோ டாலர் சிம்பிள் போட்டு என்ஏ மீ நேம் அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோடய ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யாராச்சும் ஒரு நேம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நேமை இங்கே
டெஸ்ட் பண்றேன் ஒரு மூணு வாட்டி இந்த இடத்துல போயிட்டு ஆம்பு இந்த இடத்துல போயிட்டு விஜய் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எத்தனை விதமா வேணா கால் பண்ணலாம் இப்போ ஜஸ்ட் இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டு நான் இங்க ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா வெல்கம் ராஜ் வெல்கம் ராமு வெல்கம் விஜய் இந்த மாதிரிக்கும் நம்மளுக்கு கால் ஆகுது ஸோ நீட்டா வரணும்னா இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து உள்ள பிஆர் இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த இடத்துல லைன்ல வரணும் இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் ஒரு ஐம்பது வாட்டி கால் பண்ணா கூட எனக்கு இந்த வாட்டி ஐம்பது வாட்டி பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சிம்பிளா ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுல ஏதாச்சும் பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எப்படி வேணா எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கலாம் ஜஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணாலே போதும் இன்னும் சிம்பிளா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா சி கொடுத்துட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆடுன்ற ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ உள்ள வேரியபிள்ஸ் வந்து நம் ஒன் போயிட்டு <laughs> 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 ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு நம்பரை கொடுத்தா அந்த ரெண்டு நம்பரை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்றத தான் நான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஆடுன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் உள்ள போயிட்டு இப்போ நான் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ரன் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன இந்த ஃபைவ் முத நம்பருக்கு போகும் இந்த ஃபைவ் ரெண்டாவது நம்பருக்கு போகும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் படி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்றது எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டென் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை வாட்டி வேணா கால் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் எவ்வளோ பெரிய நம்பர் வேணா கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு சிக்ஸ் செவன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணணும்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவேன் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே இதோட வேல்யூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே இதோட வேல்யூ இங்கே இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இதோட வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அதே நம்பருக்கு நம்ம சப்ஜெக்ஷனும் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக போயிட்டு ஒரு மைனஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகணும் முதல் ரெண்டு நம்பர் ப்ளஸ் பண்ணி வேல்யூ வரும் அடுத்து அது ரெண்டையும் சப் பண்ணி வேல்யூ வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் இங்கே போயிட்டு ஆடுன்னு போட்டு ஆடோடது ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல நான் சப்னு போட்டால் எனக்கு வந்து சப்போடது பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டு அகைன் இந்த பேர் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தோம் நம்மளுக்கு எதிர் வருது நான் நியூமரிக் வேல்யூ இன்கன்ட்ரோட் அதாவது ப்ளஸ் ஃபையும் அசைன் ஆகுது மைனஸ் ஃபையும் அசைன் ஆகுது ஸோ வந்து இந்த இடத்துல சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா தனித்தனி ஃபங்க்ஷனாக கூட செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜஸ்ட் இது ரெண்டையும் டெலிட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல சப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மைனஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன ஏறார்னா நம்ம இந்த இடத்துல சப்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ நம்ம இங்கே சப்னு கால் பண்ணணும் ஸோ சாப் எஸ்யூபி சாப் ஸோ எஸ்யூபி சாப் இப்போ போயிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் ரன் பண்ணால் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்மளோட அவுட் புட் வருது ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் ஒரு ஆட் செப் அண்ட் டெமோ கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த மாதிரி ஒர்க் வேணால் செட் பண்ணிட்டு அதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸை கொடுத்துட்டு அதை வச்சு நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனில் பேராமீட்டர் இப்போ வந்து நான் டேரெக்டாக வேல்யூ கொடுக்குறனால இதை வந்து வேல்யூனு வேல்யூ மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம் ஒன்றுன்ற கடத்தில் நான் டேரெக்டாக ஃபையை கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஃபையை ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அகெயின் நான் கொடுத்தா அதை வந்து பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டாலர் சிம்பிள் போட்டு நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சிம்பிளாக என்னன்னு கொடுத்துட்டு அதில் போயிட்டு ஃபைவ் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அண்டு
அந்த வேல்யூஸை இங்கே நான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகுது பட் சம்டைம் இது வந்து எஃபெக்டிவாக எடுக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எஃபெக்டிவாக அந்த மாதிரி பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அடிஷ்னலாக அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அன்சிம்பிள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அன்சிம்பிள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து அவுட்புட் சேம் தான் பட் சம்டைம் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸை வச்சு நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அடிஷ்னலாக நம்ம அந்த அன்சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேரக்டாகவும் இந்த இடத்துல வேல்யூவை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா வேற எங்கேயாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வேல்யூவை கொடுக்குறோம்னா அதோட வேரியபிளை டக்குன்னு லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி பேசிக்காக எல்லா விதமான ஆப்ரேஷன்ஸுமே எடுக்கும் ஸோ வேல்யூ வச்சு டேரக்டாக எடுக்கும் அதை வந்து வேல்யூ பை மெத்தட்னு அதாவது வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறனால வேல்யூ மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ரெஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணோம்னா அதை ரெஃபரன்ஸ் பை மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓரளவுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து சிம்பிளா அரேஸ் பார்த்தோம் அரேஸ்ல நிறைய டைப் இருக்கு இண்டெக்ஸ்ட் அரே நெக்ஸ்ட் அசோசியேட்டிவ் அரேஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் அரேஸ் லூப்ஸ் பார்த்தோம் ஃபார் லூப் வைல் லூப் டூ வைல் ஃபார் ஈச் அரேஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டைல்ஸ் பார்த்தோம் அண்டர் ஸ்கோர் பேஸ்கல் கேஸ் கேமல் கேஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அதாவது இது வந்து சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் இந்த சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன்னா இதுல நம்ம எதுவுமே பண்ணல அதாவது உள்ள பேராமீட்டர் எதுவுமே பாஸ் பண்ணல இது வந்து பேராமீட்டர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது உள்ள பேராமீட்டர் பாஸ் பண்றோம் ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் இருந்தா சிங்கிள் பேராமீட்டர் இது வந்து பார்த்தா டபுள் பேராமீட்டர் வித் ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வழியா டேரக்டா கால் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு சொல்ல மாறேன்ட்டு இப்போ வந்து பார்த்தா இதே ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணலாம்னா எக்கோக்கு பதிலா ரிட்டர்ன் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி நீங்க பாத்தீங்க ரெஃபரன்ஸ்க்கு எங்கேயாச்சுன்னா அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு நிறைய பேருக்கு புரியாது ஸோ ஜஸ்ட் நான் இதெல்லாம் டெலீட் பண்ணுறேன் நம்ம பார்த்தனால ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளோட வேல்யூவாக ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதாவது ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா டூ ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ராஜ் அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணுனா இந்த ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு கரெக்டாக வேல்யூவாக ரிட்டர்ன் பண்ணும் நம்மளுக்கு வந்து ஏன்னா இந்த இடத்துல எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது இப்போ நீங்க ஒரு வெப்சைட்ல ஏதாச்சும் நடக்கணும்னா சம்டைம் நடக்கணும்னு மட்டும் நினைப்பீங்க ஆனா அது யூசருக்கு தெரியக்கூடாது பிரிண்ட் ஆக கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க அப்ப என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா நீங்க எந்த மாதிரி வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகி நடந்துரும் பட் ஆனா யூசர்ஸ்க்கு தெரியாது ஸோ அதனால மோஸ்ட்லி என்னதான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரிட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் இந்த ரிட்டர்ன் யூஸ் பண்ணியுமே எனக்கு வந்து இந்த நேம் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா அதை எங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம இங்க போய் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க போய் நான் எக்கோ கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ என்ன ஆகுனா நான் ரிட்டர்ன் யூஸ் பண்ணாலுமே எனக்கு அவுட்புட் வந்து இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வெல்கம் ராஜ் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷன் ஆப்ரேஷன் வச்சு உங்களுக்கு உங்க வெப்சைட்ல சிம்பிளா ஆச்சு பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி அடிஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண மாட்டீங்க அதாவது ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் மட்டும் போட்டுருவீங்க ஸோ அவுட்புட்டை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம எக்கோ யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் கீவேர்டு இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் அதாவது நம்ம கொடுக்குற வேலையை அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஆனால் அதை டிஸ்பிளே பண்ணாது ஜஸ்ட் ஸ்டோர் மட்டும் உள்ளே பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அது அடிஷனலாக டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி எக்கோ கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ் மோஸ்ட்லி நான் நம்ம நான் சொன்ன எல்லா டாபிக் பேசிக்ஸுமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோவில் ஓவரால் பேசிக்ஸ் ஓரளவுக்கு பிஹெச்பி பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு ஸோ இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி தான் பிஹெச்பி கோடிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு பேஸ் கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு இந்த வீடிய